Hello and welcome back to Mechanical Wing. Today I am going to start with Air Standard Cycle. और इस लेक्चर में हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं ये हमारे पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है इन द सेंस ऑफ वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड सिलेंडर के अंदर पिस्टन सबसे ऊपर जहाँ तक जा सकता है उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर और सबसे नीचे जहाँ तक आ सकता है उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर और सिलेंडर के सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं सिलेंडर हेड अब यहाँ पे हम सबसे पहला टर्म डिस्कस करेंगे डेट इज स्ट्रोक लेंथ द लेंथ बिटवीन टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर इज कॉल्ड स्ट्रोक लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एल टॉप डेड सेंटर से लेकर के बॉटम डेड सेंटर तक का जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोक लेंथ नेक्स्ट हमारे पास टर्म है सिलेंडर लेंथ द लेंथ बिटवीन सिलेंडर हेड टू बॉटम डेड सेंटर इज कॉल्ड सिलेंडर लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय एल डेस सिलेंडर हेड से लेकर के बॉटम डेड सेंटर तक का जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं सिलेंडर लेंथ एंड नोमिनल डायमीटर इनसाइड द सिलेंडर इज कॉल्ड सिलेंडर डायमीटर नेक्स्ट हमारे पास टर्म है स्वेप्ट वॉल्यूम द वॉल्यूम फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर इज कॉल्ड स्वेप्ट वॉल्यूम एंड इट इज डिनोटेड बाय वी and it is expressed in cubic capacity. Top dead center से लेकर के bottom dead center तक का जो volume होता है इसको बोलते हैं swept volume. और हम लोग जानते हैं volume is equal to area into length होता है so swept volume is equal to हो जाएगा pi d square divided by फोर into l. जहाँ पे d है cylinder diameter एंड एल है स्ट्रोक लेंथ नेक्स्ट हमारे पास टर्म है क्लियरेंस वॉल्यूम द वॉल्यूम फ्रॉम सिलेंडर हेड टू टॉप डेड सेंटर इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम एंड इट इज डिनोटेड बाय वी सी एंड इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक कैपेसिटी सिलेंडर हेड से लेकर के टॉप डेड सेंटर तक का जो वॉल्यूम होता है इसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम और यहाँ पे क्लियरेंस वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर इंटू एल डैस माइनस एल डी यहाँ पे सिलेंडर डायमीटर है एंड एल डैस माइनस एल यहाँ पे क्लियरेंस लेंथ है क्योंकि यदि हम क्लियरेंस लेंथ फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा सिलेंडर लेंथ माइनस स्ट्रोक लेंथ इंटरनल कम्बस्टन इंजन में क्लियरेंस वॉल्यूम हमेशा ही छोड़ा जाता है क्योंकि हम लोग जानते हैं सिलेंडर हेड के ऊपर वाल्व स्पार्क प्लग एंड फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है यदि क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं होगा तो ये पिस्टन डायरेक्ट वाल्व स्पार्क प्लग एंड फ्यूल इंजेक्टर से जाकर टकराएगा और जिसके चलते ये डैमेज हो सकता है तो स्पार्क प्लग फ्यूल इंजेक्टर एंड वाल्व को सेफ रखने के लिए क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है ओके नेक्स्ट हमारे पास टर्म है टोटल वॉल्यूम इट इज द सम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड क्लियरेंस वॉल्यूम इट इज डिनोटेड बाय वी टी टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लियरेंस रेशियो के बारे में इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज नॉट कवर्ड टू द वॉल्यूम इज कवर्ड इन द सिलेंडर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी सो क्लियरेंस रेशियो सी इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम इज नॉट कवर्ड डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कवर्ड क्लियरेंस वॉल्यूम कवर्ड नहीं होता और स्विफ्ट वॉल्यूम कवर्ड होता है सो क्लियरेंस वॉल्यूम एंड स्विफ्ट वॉल्यूम के रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्लियरेंस रेशियो नेक्स्ट हमारे पास टर्म है कंप्रेशन रेशियो 
it is the ratio of larger parameter to the smaller parameter during a process it is denoted by a small r kisi ek process ke dauran larger parameter aur smaller parameter ke ratio ko hum log bolte hain compression ratio yadi hum volume ki baat kare to compression ratio इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा लार्जर वॉल्यूम डिवाइड बाय स्मॉलर वॉल्यूम और यदि हम प्रेशर की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो इन द टर्म ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइयर प्रेशर डिवाइड बाय लोअर प्रेशर और यदि हम टेम्परेचर की बात करें तो कंप्रेशन रेशियो इन टर्म ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू हो जाएगा हाइयर टेम्परेचर डिवाइड बाय लोअर टेम्परेचर अब हम लोग पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास पीवी डायग्राम है और ये है सिलेंडर ये है सिलेंडर का बॉटम डेड सेंटर और ये है सिलेंडर का टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर को हमने पॉइंट वन मान लिया और टॉप डेड सेंटर को पॉइंट टू मान लिया जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो इस सिलेंडर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा और जैसे ही सिलेंडर का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इसके अंदर जो भी वर्किंग फ्लूड प्रेजेंट है उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज करेगा यदि इस प्रोसेस को हम पीवी डायग्राम पर ड्रॉ करें तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा पॉइंट वन बॉटम डेड सेंटर को रिप्रजेंट कर रहा है और पॉइंट टू टॉप डेड सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट वन के करस्पॉन्डिंग इसका वॉल्यूम है वी वन और प्रेशर है पी वन और पॉइंट टू के करस्पॉन्डिंग इसका वॉल्यूम है वी टू एंड प्रेशर है पी टू तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है बट इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है और जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है ओके ये जो वन से टू प्रोसेस है ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है डैट मीन्स पी भी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इस प्रोसेस के दौरान न तो हीट का एडिशन हो सकता है और न ही हीट का रिजेक्शन हो सकता है और हम लोग जानते हैं टॉप डेड सेंटर से लेकर के बॉटम डेड सेंटर तक का जो वॉल्यूम होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्विफ्ट वॉल्यूम और यदि हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा क्लियरेंस वॉल्यूम ये वॉल्यूम इंटरनल कम्बस्टन इंजन में हमेशा छोड़ा जाता है ओके तो ये जो प्रोसेस वन से टू है ये आइडियाबैटिक प्रोसेस है यदि यहाँ पे हम कंप्रेशन रेशियो की बात करें इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम तो ये हो जाएगा आर वी इज इक्वल टू वी वन डिवाइड बाई वी टू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम वी वन लार्ज है और वॉल्यूम वी टू स्मॉल है सो कंप्रेशन रेशियो इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा वी वन डिवाइड बाई वी टू सिर्फ इस प्रोसेस के लिए यदि हम प्रेशर के टर्म में कंप्रेशन रेशियो फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आर पी इज इक्वल टू पी टू डिवाइड बाई पी वन क्योंकि यहाँ पे पी टू है हाइयर प्रेशर और पी वन है लोअर प्रेशर और यदि हम टेम्परेचर के टर्म में कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा आर टी इज इक्वल टू टी टू डिवाइड बाई टी वन कंप्रेशन रेशियो इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है वी वन डिवाइड बाई वी टू और यहाँ पे भी वन क्या है तो ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का जो वॉल्यूम है ये है टोटल वॉल्यूम डैट मीन्स क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम तो वी वन इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वॉल्यूम एंड डिवाइड बाय वी टू क्या है तो ओरिजिन से लेकर के वी टू तक का जो वॉल्यूम है ये है क्लियरेंस वॉल्यूम और हम लोग जानते हैं टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्विफ्ट वॉल्यूम सो आर वी इज इक्वल टू हो जाएगा स्विफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम यहाँ पे हम बी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आर वी इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस वी एस डिवाइड बाई वी सी कंप्रेशन रेशियो इन टर्म ऑफ वॉल्यूम आर वी इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस वन डिवाइड बाई सी जहाँ पे सी है 
कि लेंस रेशियो और हम लोग जानते हैं कि लेंस रेशियो इज इक्वल टू होता है कि लेंस वॉल्यूम डिवाइड बाय स्वेप्ट वॉल्यूम बट यहाँ पे स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड बाय कि लेंस वॉल्यूम है सो so हमने इसको वन डिवाइड बाय कि लेंस रेशियो लिखा है तो ये था हमारा ओवरऑल सम बेसिक टर्म नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एयर स्टैंडर्ड साइकिल इसका कुछ एजम्पन है द फर्स्ट एजम्पन इज द वर्किंग मीडियम इज एज्यूम टू बी एन आइडियल गैस एंड फॉलो द रिलेशन पी वी इज इक्वल टू एम आर टी नेक्स्ट एजम्पन है द मास ऑफ वर्किंग फ्लूड रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ साइकिल वर्किंग फ्लूड का मास हमेशा कॉन्स्टेंट होता है ओके नेक्स्ट है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वर्किंग फ्लूड रिमेन कॉन्स्टेंट वर्किंग फ्लूड का स्पेसिफिक हीट भी हमेशा कॉन्स्टेंट होता है नेक्स्ट है ऑल द प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेस नेक्स्ट एजम्पन है सम हीट इज एज्यूम टू बी रिजेक्टेड टू अ कॉन्स्टेंट लो टेम्परेचर सिंक ड्यूरिंग द साइकिल हीट का रिजेक्शन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता है ओके द नेक्स्ट इज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट एनर्जी हीट एनर्जी में ना तो कोई लॉस होता है और ना ही कोई गेन होता है नेक्स्ट है द ऑपरेशन ऑफ द इंजन आर फ्रिक्शन लेस यहाँ पर हम लोग एज्यूम करते हैं कि इंजन का जो भी ऑपरेशन होगा उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा ये फ्रिक्शन लेस होगा नेक्स्ट एजम्पन इज द वर्किंग मीडियम डज नॉट अंडर गो एनी केमिकल चेंजिंग थ्रू आउट द साइकिल किसी भी साइकिल के दौरान वर्किंग मीडियम में कोई भी केमिकल चेंजिंग नहीं होगा ओके अब हम लोग डिस्कस करेंगे ऑटो साइकिल के बारे में इसको हम लोग कॉन्स्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं सबसे पहले हम लोग ऑटो साइकिल का पीवी वी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसका पीवी वी डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा यहाँ पे चार प्रोसेस है प्रोसेस वन टू 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 थ्री थ्री टू फोर एंड फोर टू वन पॉइंट वन के करस्पॉन्डिंग इसका प्रेशर है पी वन पॉइंट टू के करस्पॉन्डिंग इसका प्रेशर है पी टू पॉइंट थ्री के करस्पॉन्डिंग इसका प्रेशर है पी थ्री और पॉइंट फोर के करस्पॉन्डिंग इसका प्रेशर है पी फोर पॉइंट टू और थ्री का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है सो यहाँ पर हो जाएगा वी टू इज इक्वल टू वी थ्री और यहाँ पे पॉइंट वन और फोर का वॉल्यूम कांस्टेंट है सो यहाँ पे हो जाएगा वी वन इज इक्वल टू वी फोर प्रोसेस टू से थ्री के बीच हीट का एडिशन होता है और प्रोसेस फोर से वन के बीच हीट का रिजेक्शन होता है अब हम इसके प्रोसेस के बारे में डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट प्रोसेस है वन से टू ये है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस प्रोसेस वन से टू के बीच एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम पॉइंट वन से टू की तरफ जाते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है बट इसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों इंक्रीज कर रहा है मींस इस प्रोसेस के दौरान एयर और पेट्रोल के मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है टू टू थ्री कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस प्रोसेस टू से थ्री के दौरान हीट का एडिशन होता है बाय द हेल्प ऑफ स्पार्क प्लग और हीट का एडिशन होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप यहां पे देख सकते हैं प्रोसेस टू से थ्री के बीच वॉल्यूम कांस्टेंट है नेक्स्ट प्रोसेस है थ्री टू फोर रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस जब एयर और पेट्रोल का मिक्सचर यहाँ पे बर्न करेगा तो हॉट गैस में कन्वर्ट होगा और वो हॉट गैस पिस्टन पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा जिसके चलते हमें वर्क मिलेगा और जैसे ही पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा और जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो प्रोसेस थ्री से फोर के बीच आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है बट इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज कर रहा है नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस है फोर टू वन कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस 
प्रोसेस फोर टू वन के दौरान हीट का रिजेक्शन होता है मतलब जो भी यहाँ पे बर्ंट गैसेस है वो इस प्रोसेस के दौरान बाहर निकलता है ओके ऑटोसाइकिल में हीट का एडिशन और हीट का रिजेक्शन दोनों ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है इसलिए हम लोग इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोलते हैं अब हम लोग ड्रॉ करते हैं ऑटोसाइकिल का टी एस डायग्राम बाय द हेल्प ऑफ पी डायग्राम प्रोसेस वन टू टू है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस रिवर्सिबल आइडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसका एंट्रोपी कांस्टेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो प्रोसेस वन टू टू हो जाएगा ये और प्रोसेस वन टू टू रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है और हम लोग जानते हैं कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज करता है सो so, यहाँ पे एरो का सिंबल ऊपर की तरफ आएगा ओके नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस इसका कर्व यहाँ पे इस टाइप से हो जाएगा और ये हो गया पॉइंट थ्री ये कर्व कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को रिप्रजेंट करता है और इस प्रोसेस के दौरान हीट का एडिशन हो रहा है और हम लोग जानते हैं जब सिस्टम में हीट का एडिशन होता है तो वहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करता है सो एरो का सिंबल इस डायरेक्शन में आएगा नेक्स्ट है रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस ये हो जाएगा रिवर्सिबल आइडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस और ये हो जाएगा पॉइंट फोर और हम लोग जानते हैं एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही डिक्रीज करता है सो एरो का सिंबल नीचे की तरफ आ जाएगा और लास्ट प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस सो इसका कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा इस प्रोसेस के दौरान हीट रिजेक्ट कर रहा है और हम लोग जानते हैं जब सिस्टम से हीट रिजेक्ट करता है तो वहाँ पे एंट्रोपी डिक्रीज होता है सो एरो का सिंबल इस डायरेक्शन में आएगा ओके पॉइंट वन के करस्पॉन्डिंग इसका टेम्परेचर है टी वन पॉइंट टू के करस्पॉन्डिंग इसका टेम्परेचर है टी टू पॉइंट थ्री के करस्पॉन्डिंग इसका टेम्परेचर है टी थ्री और पॉइंट फोर के करस्पॉन्डिंग इसका टेम्परेचर है टी फोर प्रोसेस वन से टू के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट है सो so यहाँ पे हो जाएगा एस वन इज इक्वल टू एस टू एंड प्रोसेस थ्री से फोर के दौरान भी एंट्रोपी कांस्टेंट है सो so यहाँ पे हो जाएगा एस थ्री इज इक्वल टू एस फोर पी वी डायग्राम और टी एस डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं ये मैं बता चुका हूँ थर्मोडाइनमिक्स में ओके okay? हम लोग जानते हैं Q इज इक्वल टू होता है एम सी डी टी अब हम लोग हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हीट सप्लाई हो रहा है प्रोसेस टू से थ्री के बीच और प्रोसेस टू से थ्री के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट है सो क्यू एस इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू यहाँ पे सी वी है स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और प्रोसेस टू से थ्री के बीच यदि हम टेम्परेचर देखें तो यहाँ पे हाइयर टेम्परेचर टी थ्री है और लोअर टेम्परेचर टी टू है ओके और हीट रिजेक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा एम सी वी टी फोर माइनस टी वन क्योंकि हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और प्रोसेस फोर से वन को देखें तो यहाँ पे पॉइंट फोर का टेम्परेचर ज़्यादा है और पॉइंट वन का टेम्परेचर कम है सो so, यहाँ पे हो जाएगा T4 फोर माइनस टी ओके हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट आउटपुट होता है वर्क डन और इनपुट होता है हीट सप्लाइड और वर्क डन इज इक्वल टू होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइड बाय हीट सप्लाइड जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस हीट रिजेक्टेड डिवाइड बाय हीट सप्लाइड अब यहाँ पे हम लोग हीट रिजेक्टेड और हीट सप्लाइड का वैल्यू पुट करेंगे एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन माइनस हीट रिजेक्टेड का वैल्यू आया था एम सी वी टी फोर माइनस टी वन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड का वैल्यू आया था एम सी वी टी थ्री माइनस टी टू यहाँ पे एम सी वी से एम सी वी कैंसल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट बचेगा वन माइनस 
टी फोर माइनस टी वन डिवाइड बाय टी थ्री माइनस टी टू अब यहाँ पे हम लोग ऊपर वाले टर्म से टी वन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस टी वन बाहर टी फोर डिवाइड बाय टी वन माइनस वन डिवाइड बाय और नीचे वाले टर्म से टी टू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा टी टू बाहर एंड टी थ्री डिवाइड बाय टी टू माइनस वन और इसको हमने मान लिया इक्वेजन ए नाउ अप्लाइंग आइडियाबैटिक गैस इक्वेजन इन प्रोसेस वन टू टू अब यहाँ पे हम प्रोसेस वन से टू के बीच आइडियाबैटिक गैस इक्वेजन अप्लाई करेंगे तो आइडियाबैटिक गैस इक्वेजन होता क्या है तो ये होता है हायर टेम्परेचर डिवाइड बाई लोअर टेम्परेचर इज इक्वल टू हायर प्रेशर डिवाइड बाई लोअर प्रेशर टू दी पावर गामा माइनस वन डिवाइड बाई गामा इज इक्वल टू हायर वॉल्यूम डिवाइड बाई लोअर वॉल्यूम टू दी पावर गामा माइनस वन प्रोसेस वन से टू में टी टू हायर टेम्परेचर है और टी वन लोअर टेम्परेचर है सो so ये हो जाएगा टी टू डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू और यदि हम वॉल्यूम की बात करें प्रोसेस वन से टू के बीच तो वी वन यहाँ पे हायर वॉल्यूम है और वी टू यहाँ पे लोअर वॉल्यूम है सो so ये हो जाएगा वी वन डिवाइड बाई वी टू टू दी पावर गामा माइनस वन यदि हम प्रोसेस वन से टू के बीच आइडियाबैटिक गैस इक्वेजन अप्लाई करें तो ये हो जाएगा टी टू डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू वी वन डिवाइड बाई वी टू टू दी पावर गामा माइनस वन और हम लोग जानते हैं वी वन डिवाइड बाई वी टू क्या होता है कंप्रेशन रेशियो होता है सो टी टू डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू हो जाएगा आर टू दी पावर गामा माइनस वन दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट नाउ अप्लाइंग एडियाबैटिक गैस इक्वेशन इन प्रोसेस थ्री टू फोर यदि हम थ्री टू फोर के बीच भी एडियाबैटिक गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टी थ्री डिवाइड बाई टी फोर इज इक्वल टू वी फोर डिवाइड बाई वी थ्री टू दी पावर गामा माइनस वन और वी फोर इज इक्वल टू वी वन है और वी थ्री इज इक्वल टू वी टू है सो टी थ्री डिवाइड बाई टी टू इज इक्वल टू भी हो जाएगा आर टू दी पावर गामा माइनस वन दिस इज आवर इक्वेजन सेकेंड यदि हम इक्वेजन फर्स्ट और सेकेंड को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों में आर टू दी पावर गामा माइनस वन सेम है सो so, यहाँ पे हो जाएगा टी टू डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू टी थ्री डिवाइड बाई टी फोर और यहाँ पे हम टी फोर को इस साइड ले जाएंगे और टी टू को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा टी फोर डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू टी थ्री डिवाइड बाई टी टू अब यहाँ से हम लोग टी थ्री डिवाइड बाई टी टू का वैल्यू इक्वेजन ए में पुट कर देंगे तो यहाँ से एफिशियंसी इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस टी वन इंटू टी फोर डिवाइड बाई टी वन माइनस वन डिवाइड बाई टी टू तो बाहर रहेगा और टी थ्री डिवाइड बाई टी टू के बदले में हम टी फोर डिवाइड बाई टी वन पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा टी फोर डिवाइड बाई टी वन माइनस वन अब यहाँ पे ये तो कैंसल हो जाएगा और हमारे पास रिजल्ट बचेगा वन माइनस टी वन डिवाइड बाई टी टू तो यहाँ से एफिशियंसी इज इक्वल टू आ गया वन माइनस T1 वन डिवाइड बाई टी अब यहाँ पे हम लोग ऊपर और नीचे T1 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफिशियंसी इज इक्वल टू वन माइनस ऊपर तो हो जाएगा वन और नीचे हो जाएगा T2 टू डिवाइड बाई टी और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियाबैटिक गैस इक्वेजन T2 टू डिवाइड बाई टी वन इज इक्वल टू वी वन डिवाइड बाई वी टू टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू पी टू डिवाइड बाई पी वन टू दी पावर गामा माइनस वन अपन गामा होता है अब हम लोग टी टू डिवाइड बाई टी वन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एफिशियंसी इज इक्वल टू वन माइनस वन डिवाइड बाई वी वन डिवाइड बाई वी टू टू दी पावर गामा माइनस वन और हम लोग जानते हैं वी वन डिवाइड बाई वी टू होता है कंप्रेशन रेशियो इन द टर्म ऑफ वॉल्यूम सो एफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस वन डिवाइड बाय आर टू दी पावर गामा माइनस वन दिस इज आवर एफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल एफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज डिपेंड्स ऑन कंप्रेशन रेशियो एंड एडियाबैटिक इंडेक्स ऑटो साइकिल का एफिशियंसी कंप्रेशन रेशियो आर और एडियाबैटिक इंडेक्स गामा पे डिपेंड करता है और यहाँ पे एक और पॉइंट है इफ कंप्रेशन रेशियो इज इंक्रीजेस देन एफिशिएंसी इज आल्सो इंक्रीजेस यदि हम कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू इंक्रीज करेंगे 
तो वन डिवाइड बाय आर टू दी पावर गामा माइनस वन का वैल्यू डिक्रीज करेगा और वन माइनस स्मॉल वैल्यू ये हमेशा ज्यादा आएगा सो कंप्रेशन रेशियो के इंक्रीज करने से एफिशिएंसी इंक्रीज करता है ओके द वैल्यू ऑफ आइडियाबैटिक इंडेक्स गामा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस आइडियाबैटिक इंडेक्स का वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होता है यदि हम मोनो एटोमिक गैस की बात करें तो इस केस में गामा का वैल्यू 1.67 होता है और यदि हम डाया एटोमिक गैस की बात करें तो इस केस में गामा का वैल्यू 1.4 होता है और यदि हम ट्राया एटोमिक गैस की बात करें तो इस केस में गामा का वैल्यू 1.33 होता है और यदि हम एग्जाम्पल देखें तो मोनो एटोमिक गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा हीम नियन आर्गन डाया एटोमिक गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ट्राया एटोमिक गैस का एग्जाम्पल हो जाएगा ओजोन यहाँ पे एक और नोट पॉइंट है एंड नोट पॉइंट इज डेट द वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशियो फॉर परफेक्ट पेट्रोल इंजन इज लाइज बिटवीन सिक्स टू ट्वेल्व अब हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट मीन इफेक्टिव प्रेशर इन द कॉन्स्टेंट प्रेशर हाइपोथेटिकल प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपेंसन प्रोड्यूसिंग सेम वर्क एज द एक्चुअल वर्क हमारे पास एक पी वी डायग्राम है और यहाँ पे एक प्रोसेस है वन टू टू जिसका प्रेशर कॉन्स्टेंट है इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इसका प्रेशर है पी मीन और पॉइंट वन के कॉरस्पॉन्डिंग इसका वॉल्यूम है वी वन और पॉइंट टू के कॉरस्पॉन्डिंग इसका वॉल्यूम है वी टू अब यदि हमें इसका वर्क डन फाइंड करना हो तो सिंपल हम इसका एरिया फाइंड कर लेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं एरिया अंडर द कर्व ऑन पी वी डायग्राम इज इक्वल टू वर्क डन तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वर्क डन हो जाएगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू विदित तो ओरिजिन से लेकर के पॉइंट टू तक का लेंथ हो जाएगा पी एम और इसका विदित हो जाएगा वी वन माइनस वी टू सो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पी एम इंटू वी वन माइनस वी टू अब यहाँ से हम पी एम का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय वी वन माइनस वी टू और हम लोग जानते हैं वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू होता है स्विफ्ट वॉल्यूम सो पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन डिवाइड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम जहाँ पे पी एम क्या है मीन इफेक्टिव प्रेशर डब्ल्यू है वर्क डन एंड वी एस है स्विफ्ट वॉल्यूम अब यहाँ पे हम लोग कुछ नोट पॉइंट डिस्कस करते हैं द फर्स्ट इज डिटोनेशन द फिनोमेना ऑफ अनकंट्रोल्ड कंबस्शन इन पेट्रोल इंजन इज कॉल्ड डिटोनेशन जब पेट्रोल इंजन में अनकंट्रोल्ड कंबस्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटोनेशन नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द फ्यूल इज स्टार्ट टू बर्न इट सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे फ्यूल अपने आप बर्न करना स्टार्ट कर देता है उसको बोलते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तो ये था हमारा ओवरऑल ऑटो साइकिल नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे डीजल साइकिल के बारे में थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो थैंक यू सो मच